হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই চলে আসলাম আবার সুসংবাদ নিয়ে তোমরা তো জানো প্রতিদিন কিন্তু নতুন নতুন সুসংবাদ নিয়ে তোমাদের সামনে আসি অনির্বাণ ডিফেন্স টিউটোরিয়াল থেকে আজকে আমাদের ভিডিওর বিষয়টি হচ্ছে তোমরা জানো নাটোর এবং পাবনা জেলার পরীক্ষা ছিল আমাদের পরীক্ষা দিয়েছিল দুই তিনজন তার ভিতরের মধ্যে দুজন সিলেক্টেড হয়ে আসছে অলরেডি আমার পাশে আছে মাহফুজ আর তার অভিজ্ঞতা শুনবো তার আগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার বাম পাশে আছে মেজুর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্যার রিটায়ার্ড ফ্রম বাংলাদেশ আর্মি এবং আমার ডাইন পাশে আছেন সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার রোল আমি সাহেব রিটায়ার্ড ফ্রম বাংলাদেশ এয়ারফোর্স তো আজ আমরা ভিডিওতে সিলেবাস নিয়েও কথা বলবো তার আগে মাহফুজের কাছ থেকে একটু তার অভিজ্ঞতার কথা শুনে আসি আসলে তার অনেক মানে আসার অভিজ্ঞতা বা আজকে পরীক্ষার এক্সপিরিয়েন্স আর তোমাদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো পরামর্শ থাকে সে বিষয়ে প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আমি পাবনা জেলা থেকে আসছি আমার অনির্বাণে আসার আসলে যেদিন থেকে ডিফেন্সে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখি সেদিন থেকেই অনির্বাণে আসার স্বপ্ন আমার জাগে কারণ আমি এই অনির্বাণে অনেক ভিডিও দেখছি ইউটিউবে আবার ফেসবুক পেজেও অনেক ভিডিও আসে অনির্বাণের তো ভিডিও দেখে আসছে এখানে এসে আমার ডিফেন্সে যোগ দেওয়ার আরও স্বপ্ন বেড়ে গেল তো আজকে আমার পরীক্ষা হলো পরীক্ষায় আমি টেকনিক্যাল ট্রেড ইনশাল্লাহ রিটার্নে পাস করতে পেরেছি তো এটার পাস করার পিছিয়ে আমাদের স্যারদের অনেক অবদান আছে তো অবদান হচ্ছে আমরা আসলে কষ্ট করলে অবশ্যই আল্লাহ তালা তার সাফল্য দেন আর কষ্ট করছি স্যাররাও আমাদের পিছিয়ে অনেক শ্রম দিছে তো স্যারদের কথা মতো আজকে পরীক্ষা দিয়ে ইনশাল্লাহ আজকে সিলেক্ট হতে পেরেছি সামনে কালকে আমার মেডিকেল তো আপনারা দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ মাহফুজকে আসলে ওর জন্য দোয়া করো কাল মেডিকেল এবং ভাইভা আশা করছি আল্লাহ ওর মনের আশা ফিল করবে আর তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলি তোমাদের যারা এখনও ভাবছো যে সামনে যাদের পরীক্ষা দ্যাট মিনস সিলেট বিভাগের পরীক্ষা আছে ঢাকা বিভাগের পরীক্ষা আছে রংপুর বিভাগের পরীক্ষা আছে খুলনা বিভাগের পরীক্ষা আছে এবং চিটাগং বিভাগের পরীক্ষা আছে তোমরা কিন্তু বসে থেকে না তোমরা একটা ভালোভাবে একটা প্রিপারেশন নিতে চাইলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা অনির্বাণে চলে এসো আর সেটা হতে পারে যাদের হাতে সময় আছে তারা এক মাস বা দুই মাসের জন্য আর যাদের হাতে সময় খুবই কম তারা কিন্তু সাত দিন দশ দিন অথবা পনেরো দিনের জন্য একটি ছোটো করে শর্ট কোর্স কিন্তু তুমি করে নিতে পারো সো ফ্রেন্ডস এখন কথা বলি মেজর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ স্যার আমাদের অনির্বাণ সম্পর্কে প্রেস শুনবে স্যার আসসালামু আলাইকুম ইতিপূর্বে আমাদের মাহফুজ এবং আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের কথা শুনছেন তো আমি যেটা বলবো যে ক্লাস আমরা নিজেরাও নেই মাঝে মাঝে তবে মাহফুজ খুবই অ্যাটেন্টিভ ছিল ক্লাসে তো একটা কথা আছে যে দি ডেস্টিনি অফ এ ন্যাশন ইজ সেফ ইন দি ক্লাস আমি যদি মনে করি বাজার থেকে বই পুস্তু কিনে ঘরে বসে পড়ব এটা কোনো এফেক্টিভ হয় না তো ক্লাসে পঁচিশ জন তিরিশ জন পঁয়ত্রিশ জন চল্লিশ জন ছাত্রের সাথে পড়ে তাদের ভিতরে একটা কম্পিটিশন তো আমি মাহফুজকে লক্ষ্য করছি সে খুব অ্যাটেন্টিভ ছিল সে চান্স পাবে হ্যাঁ আজকে তিনজনের ভিতর দুইজন চান্স পাইছে এখন সে আমাদের এখানে আসছে তবে তার যে একটা কথা আছে হার্ড ওয়ার্ক ব্রিংস সাকসেস আর একটা কথা আছে আমাদের এপিজি আজাদ সাহেব যাকে বলা হয় মিজাইল ম্যান এবং ফার্মার প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া উনি একটা কথা বলছে কনফিডেন্স অ্যান্ড হার্ড ওয়ার্ক ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন টু কিল দ্য ডিজিজ ফেলার অর্থাৎ কেউ ব্যর্থ তাকে দূর করতে হলে একটা মেডিসিন হলো হার্ড ওয়ার্ক আর কনফিডেন্স এই হার্ড ওয়ার্ক আর কনফিডেন্স নিয়ে মাহফুজের মতো এর আগেও যে সমস্ত ভিডিও দেখছেন তারা এরকম পরিশ্রম করছে এবং তাদেরকে আমরা লক্ষ্য করছি তাদেরকে আমরা প্রপার গাইড করছি এবং তারা সাকসেসফুল হচ্ছে এর ভিতরে যে আমাদের এখানে অমনোযোগী নাই বাট তাদের হয়তো ভাগ্য ফেভার করিনি সবাই মনোযোগী সবাই কম্পিটিশন মাইন্ড নিয়ে এখানে লেখাপড়া করছে আমরাও তাদেরকে গাইড দিছি তো পোস্ট যেহেতু লিমিটেড এর ভিতরে যারা একটু বেটার ক্যান্ডিডেট তারাই চান্স পায় হ্যাঁ তো আপনারা বা তোমরা হতাশ হো না তোমরা আমাদের এমডি সাহেব বললো যে শর্ট কোর্সের গাইডেন্সের জন্য এখানে আমাদের শর্ট গাইড দিয়ে যাতে সাকসেসফুল হওয়া যায় পরীক্ষায় সেই ধরনের ব্যবস্থা আমাদের আছে আর যাদের দীর্ঘ সময় আছে তারাও আসতে পারো আর নির্মাণের এবছরের অ্যাসিভমেন্ট আমিও হয়তো প্রতিদিন এখানে এই ভিডিওতে আসতে পারি না তবে আমি নিজে এটা ফলো করে দেখি তো মোটামুটি সাকসেসফুল ভালো এখানে ক্লাস ব্যবস্থা সব কিছু আমাদের রুহুল আমিন সাহেব আছে সিনিয়র ওয়ার্ল্ড অফিসার ইয়ার ফোর্সের খুব এক্সপিরিয়েন্স মানুষ উনিও যথেষ্ট এদের প্রতি অ্যাটেন্টিভ সেই অ্যাটেন্টিভের ফল হিসাবেই আজকে আমরা গর্বভরে আপনাদেরকে এই সুসংবাদটা দিতে পারছি সুতরাং অভিভাবক এবং যারা ছাত্র আছে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন ইনশাল্লাহ 
আপনারা ফল পাবেন थैंक यू স্যার কে আসলে স্যার যখনই কথা বলেন জ্ঞানমূলক কথা বলেন যেটা কিন্তু তোমাদের বাস্তব জীবনের সাথেও মিলে যায় তো আসলে এইভাবেই তোমাদের জীবন চলার পথে যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা তোমাদের যদি লক্ষ্য থাকে ডিফেন্সে যাওয়ার অবশ্যই তোমরা আমাদের শরণাপন্ন হতে পারবে বা শরণাপন্ন হতে পারো আমরা চেষ্টা করব আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে তোমাদেরকে ভালো কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তো এই পর্যায়ে কথা বলবেন রুহুল আমিন সাহেব তার আগে আমি একটি কথা বলে রাখি फ्रेंड्स তোমরা যারা আমাদের এখানে আসার জন্য চেষ্টা করছো বা আরো সামনে যাদের সময় আছে তারা হয়তো আরো আসবে কিছুদিন পরে 15 দিন বা 20 দিন পরে আর হয়তো বা যাদের সময় কম তারা তো চলে আসছো দুই একদিনের ভিতরেই তো তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলে রাখি অনির্বাণ সম্পর্কে আসলে অনেক সাকসেস যখন দেখো হয়তো বা অন্য টাইপের কিছু চিন্তা করতে পারো তোমাদের একটি কথাই বলবো যে অনির্বাণের সফলতার গল্প একটি সেটার বা সফলতার কারণ একটি সেটা হচ্ছে এখানে নিয়মিত ক্লাস করা আমরা দিন রাত কি বলবো এখন দেখো রাত হয়ে গেছে আমাদের সকাল থেকে স্টার্ট হয় একদম রাত হয়ে যায় ক্লাস গ্রহণ করতে করতে সো আমরা কিন্তু তোমাদের নিয়েই পড়ে থাকি মানে অন্য কোনো যদি নেগেটিভ তোমাদের যদি চিন্তা ভাবনা থাকে যে ওখানে গেলে হয়তো বা কোনো কোশ্চেন পত্র কমন পাওয়া যাবে বা আদার্স অন্য কিছু আসলে এভাবে সম্ভব না কারণ এবছরের পরীক্ষা পদ্ধতি যেভাবে দেখছি মানে ইভেন এমনও হতে পারে এখান থেকে পাঁচ সাত বছর আগেও যেভাবে প্যাটার্ন ছিল বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের এভাবেও কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে সো মেইন কথার যেটা রোল আমি সাহেব বা মেজর সাহেব বলেন সবসময় যে বেসিকটাকে তোমাদের স্ট্রং করতে হবে মেইন বিষয়গুলো তোমাদেরকে বুঝতে হবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে তারপর তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে যেমন আমি কি বলবো অন্য অন্য ভিডিওতে আমি বলি যে আমাদের হয়তো বা দশজন বা পনেরো জন থাকে ম্যাক্সিমাম সবাই রিটার্ন পরীক্ষা সিলেক্টেড হয় কিছু কিছু এমনও হয় যে হয়তো বা ওখানে অনেক এক্সাইটেড হয়ে যে কাজটা করে রোল নাম্বার লিখতে ভুলে গিয়েছে সেট নাম্বার লিখতে ভুলে গিয়েছে তো এই সকল বিষয়গুলোও কিন্তু তোমরা লক্ষ্য রাখবে আর অনির্বাণের প্রতি অবশ্যই পজিটিভ চিন্তা করবে যারা আসতে চাচ্ছ অবশ্যই চিন্তা করবে যে ওখানে যাবো ক্লাস করবো ভালোভাবে যদি প্রপারভাবে ক্লাস করি প্রপার যদি একটা গাইডলাইন পাই পাই দেন তাহলে আমার চান্স পাওয়া সম্ভব আদারওয়াইজ অন্য যদি কোনো নেগেটিভ চিন্তা থাকে তাহলে আমি বলবো যে এখানে আসার দরকার নেই প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই তো এভাবেই তোমরা কিন্তু চিন্তা ভাবনা করবে তো এ পর্যায়ে কথা বলবেন রোলাম সাহেব প্লিজ রোলাম সাহেব থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি সবসময় একটা কথাই বলে থাকি ট্রেনিং ইজ দ্য ফ্যাসিলিটিজ অফ ওয়ার্ক তো যে কোনো জিনিসের জন্য একটা ট্রেনিং দরকার এয়ারফোর্স সবসময় কম্পিটেন্ট ক্যান্ডিডেট বাছাই করে নেয় তাদের যেটা রিকোয়ারমেন্ট এটা ফুলফিল করার জন্য এই জন্য আমরা তাদেরকে তৈরি করে দিই অনির্বাণ এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে যোগ্য প্রার্থী তৈরি করা হয় তো এই জন্য আমরা এখানে প্রপার গাইডেন্স তারা অন্ধকারে আসে তাদেরকে আলোতে নিয়ে আসা আর যদিও তারাই এখানে লেখাপড়া করে এবং তাদের মেরিটটাই এখানে আমরা শানিত করে দিই সমস্ত কাজ তারাই করে কিন্তু গাইডলাইনটা আমাদের অনির্বাণের যে গাইডলাইনটা অনেকেই ওই জল স্যারে বললেন যে অনেকেই চিন্তাভাবনা করে যে এখানে গেলে ম্যাজিক্যাল কিছু এখানে গেলে প্রশ্ন পাওয়া যায় এইসব নাই এখানে আমরা মূল জিনিসগুলো বেসিক টার্মগুলো যদি জানাই দেই তাহলে সে প্রশ্ন যে কোনো অ্যাঙ্গেলেই আসুক তারা দিতে পারবে এবং সেটাই হয় এই জন্যেই অনির্বাণের এই সফলতা সফলতাটা তো যারা তোমরা এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছো দ্বিধাদ্বন্দ্বে না থেকে অনির্বাণে চলে আসতে পারো এবং একটা গাইডলাইন নিতে পারো যেটা তোমার দ্বার খুলে দেবে তুমি হয়তো অন্ধকারে আছো জানো না আলোর পথটা অনির্বাণ তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবে ইয়ার ওয়েলকাম যে কোনো সময় চলে আসতে পারো শর্ট কোশ্চের জন্য চলে আসতে পারো তোমরা এখানে সফলতার জন্য একটা গাইডলাইন পেয়ে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ রোলাম সাহেব আসলে মাহবুসকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে সে শুধুমাত্র পাবনার গর্ব না সে দেশের গর্ব সে অনির্বাণের গর্ব আশা করি কাল চূড়ান্তভাবে সিলেক্টেড হয়ে তোমাদের সামনে আবার ফিরে আসবে এবং তোমাদের সামনে আমরাও চলে আসবো ওকে নিয়ে নতুন করে তার জন্য অবশ্যই তোমরা দোয়া করবে আর তোমরা যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন তাদেরকে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করবো যে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ভিডিও আপলোড দেওয়া হচ্ছে প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমরা দেখে নেবে এরপরও যদি কোনো এনকোয়ারি থাকে কোনো যদি জানার থাকে জিজ্ঞাসা থাকে যে কোনো বিষয় সেটা সিলেবাস হতে পারে বা মেডিকেল বিষয় হতে পারে সেটা হতে পারে ভাইবা সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন থাকলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টস বক্সে তোমরা জানিয়ে দিও তো আশা করি সবাই ভালো থাকবে ততদিন আল্লাহ হাফেজ